அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கும் லேர்ன் தமிழ் ஸ்டடீஸ் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் இன்னைக்கு பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய இயல் ரெண்டு இலக்கணம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன இலக்கணம் அப்படின்னா தொகை நிலை தொடர்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப எளிமையாக என்னால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு எளிமையாக சொல்லித்தர முடியுமோ அந்தளவுக்கு இதை படித்து முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது உங்களுக்கு தெளிவுக்கு வர மாதிரியான ஒரு இலக்கண பகுதி தான் இது வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தொகை நிலை தொடர் தொகை நிலை அப்படின்னா மறைஞ்சு வரக்கூடியது ரெண்டு தொடருக்கு நடுவில் மறைந்து வர சொற்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நமக்கு முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது சொல்னா என்ன சொற்றொடர்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் சொல் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எழுத்துக்கள் பல சேர்ந்து வர்றது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் சொல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் புத்தகம் ஐந்து எழுத்துக்கள் சேர்ந்து ஒரு சொல்லாக மாறியிருக்கு அதே மாதிரி வாழ்க்கை பாருங்கள் அதில் நாலு எழுத்துக்கள் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு சொல்லாக மாறியிருக்கு இது தான் எழுத்துக்கள் பல சேர்ந்தால் சொல் சொற்றொடர்னா என்ன அப்போ சொற்கள் பல ஒன்று சேர்ந்து வர்றது தான் நம்ம சொற்றொடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் பள்ளி செல்வேன் இருக்கா பள்ளின்றது மூன்று எழுத்து செல்வேன்றது ஐந்து எழுத்து நமக்கு என்னவா இருக்கு சரி நாலு எழுத்து நமக்கு ஒரு சொற்றொடர் ரெண்டு சொல் சேர்ந்து ஒரு சொற்றொடராக மாறியிருக்கு அதே மாதிரி வெண்சங்கு ஊதினான் அதுக்கு அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தொகை நிலை தொடர்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் இந்த இலக்கணத்தை பத்தி நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் தொகை அப்படின்னா ஒரு பெயர் சொல் இருக்கும் அந்த பெயர் சொல்லோடு பெயர் சொல்லும் சேரலாம் இணை சொல்லும் சேரலாம் சேரும் பொழுது இடையில வேற்றுமை உருவோ இல்லை வினைக்குரிய வினைத்தொகைக்குரிய சொல்லோ பண்புக்குரிய சொல்லோ உவமைக்குரிய சொல்லோ உண்மைக்குரிய சொல்லோ ஏதோ ஒரு சொல் அங்கே என்ன ஆகும்னா மறைந்து வரும் மறைதல் அப்படின்னா தொக்கி வருதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி மறைந்து வர்றதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் தொகை நிலை தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே எடுத்துக்காட்டு பாருங்க புத்தகம் படித்தான் இதை விட இதை விளக்கமாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா புத்தகத்தை படித்தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இங்கே புத்தகம் படித்தான் அப்படின்றது சாதாரணமாக ஒரு தொடர் ஆனால் புத்தகத்தை அப்படின் போது அங்கே ஐ என்று இரண்டாம் வேற்றுமை உருவானது நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு மறைஞ்சு வந்திருக்கு அப்போ தொகைனா மறைந்து வருதல் இந்த தொகை நிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா இது வினாக்குரிய பகுதி ஆறு வகைப்படும் என்னென்ன வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை உவமை தொகை அன்மொழி தொகை உவமை தொகை உண்மை தொகை இங்கே வரணும் உண்மை தொகை அன்மொழி தொகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேற்றுமை தொகையை எடுத்துக்கிறோம் வேற்றுமைனா என்ன நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வேற்றுமை உறுப்புகள் எல்லாம் பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் சின்ன வகுப்புலேயே அதாவது ஒரு ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்புலேயே படிச்சிருப்போம் ஒரு தொடரில் வேற்றுமைக்குரிய ஐ ஆள் கு இன் அது கண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுவாய் வேற்றுமைக்கும் வெளி வேற்றுமைக்கும் உருபு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா மீதி உருபுகள் வந்து மறைஞ்சு வர்றது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் பூ பறித்தான் அப்படின்னும் பொழுது அந்த தொடரை எப்படி விளக்கமாக எழுதுவோம்னா பூவை பறித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இங்கே வை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐ என்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு மறைஞ்சு வருது அப்போ தொகைனால எல்லா சொற்கள்லையும் ஏதோ ஒன்று மறைந்து வர்றது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் தொகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம மறக்கக்கூடாது அப்ப வை ஐ என்ற உருபு இங்க மறைஞ்சு வந்திருக்கு அதே மாதிரி மதுரை சென்றான் வந்து மதுரைக்கு சென்றான் அப்படின்னு வரணும் அங்க கூ என்ற வேற்றுமை உருபு நான்காவது வேற்றுமை உருபு மறைஞ்சு வந்திருக்கு இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இந்த வேற்றுமையிலே பார்த்தீங்கன்னா வேறு உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகைன்னு ஒரு வகை இருக்குது இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இலக்கண குறிப்பு இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து ரொம்ப தெளிவாக எழுதலாம் அங்கே உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் பாருங்கள் ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உருபு மறைஞ்சி வந்தால் நம்ம வேற்றுமை தொகைன்னு படித்தோம் இல்லைங்களா இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேற்றுமை உருபோட அந்த பொருளை விளக்கக்கூடிய பயனும் வேறு சில சொற்களும் மறைஞ்சு வருதுங்களா அதுதான் என்னன் சொல்கிறாங்க உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் தேர்பாகன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்பாகன்னா யார் தேரை ஓட்டுபவனை தான் நம்ம பாகன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதுக்கு முழுமையான விளக்கம் என்னது தேரை ஓட்டும் பாகன் அப்போ இங்கே ஐ என்ற வேற்றுமை உருபும் மறைஞ்சு வந்திருக்கு புதுசாக ஒரு சொல்லும் நமக்கு மறைஞ்சு வருது பாருங்கள் ஓட்டும் என்ற சொல்லும் கூடவே மறைஞ்சு வந்திருக்குங்களா அப்போ அதுதான் உருபும் பயனும் உருபு மறைஞ்சிருக்கு ஐ என்ற உருபு மறைஞ்சிருக்கு ஓட்டும் என்று அதனுடைய பயனும் மறைஞ்சிருக்கு அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம் உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை உடனே அது ரெண்டு சொல்லும் மறைஞ்சு வந்திருக்கு இது இதனுடைய விளக்கம் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது வாங்க வினை தொகை வினை தொகை பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் காலம் காட்டும் இடைநி
அதுக்கு அடுத்ததா பெயரச்ச விகுதியும் அறிஞ்சி வரும் பெயரச்சம் அப்படின்னா அந்த மூணு காலத்தையும் உணர்த்தக்கூடிய சொற்கள் தான் நான் உங்களுக்கு விளக்குறவங்க அதனுடைய வினை பகுதியும் தொடர்ந்து வந்து அதாவது பெயரச்ச விகுதி மறைஞ்சி வினை பகுதி மட்டும் தொடர்ந்து வந்ததுன்னா தொடர்ந்து வந்து பொருளை தந்ததுன்னா அதை தான் வினை தொகைன்னு சொல்கிறேங்க பாருங்க வீசு தென்றல் அப்படின்னு ஒரு சொல் கொடுத்துருக்கோம் கொல் களிறுன்னு ஒரு சொல் இருக்குங்களா இது வீசு கொல் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வினைக்குரிய சொல் வீசு தூக்கி எதையாவது வீசு இல்லை கொல் அப்படின்னா கொலை பண்ண அப்படின்னு ஒரு தொழிலை குறிக்குதுங்களே அது ரெண்டுமே வினை பகுதி இதை என்னென்ன மறைஞ்சி வரும் காலத்தை காட்டக்கூடிய சொல் இது பாருங்கள் வீசு தென்றல் இது தென்றல் காற்று எப்போவுமே வீசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நேற்று வீசிச்சு இன்றைக்கி வீசிச்சு நாளைக்கு வீசப்போம் முக்காலமும் வீசிய தென்றல் வீசுகின்ற தென்றல் வீசும் தென்றல் மூன்று காலத்தையும் உணர்த்துது அதே மாதிரி கொல் களிறு பாருங்கள் கொன்ற களிறு கொள்கின்ற களிறு கொல்லும் களிறு அப்போ இறந்த காலத்துக்குரிய இன்ற அப்படின்ற சொல்லும் கொள்கின்றன்னும் போது அது நிகழ்காலத்தை உணர்த்துது கொல்லும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது எதிர்காலத்தை உணர்த்துது அப்போ இந்த மூணு காலத்தையும் உணர்த்தக்கூடிய சொல் மறைஞ்சி வெறும் வீசு என்ற வினை பகுதியை மட்டும் நமக்கு சொல்கிற மாதிரி வந்தது முக்காலம் மறைஞ்சி வந்தா மறைதல்னாலே நமக்கு தொகை இல்லைங்களா அப்போ மூணு காலம் மறைஞ்சி வந்தால் அது வினை தொகை இந்த மாதிரி நீங்கள் இலக்கண குறிப்பில் கேட்டால் கூட கண்டிப்பாக எழுதலாம் பண்பு தொகை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நிறம் அளவு சுவை வடிவம் இந்த நான்கு விஷயங்களையும் உணர்த்தக்கூடியதை தான் நம்ம பண்பு தொ பண்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு நடுவில் ஆகிய ஆன என்ற சொல்லும் மறைஞ்சி வரும் இதுக்கு இறுதியில் மை என்ற விகுதியும் மறைஞ்சி வரும் அப்போ ஒரு சொல் வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய நாளையும் உணர்த்துறதா இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட சொல்லில் மை விகுதியும் மறைஞ்சி வரும் இடையில் பார்த்திங்கன்னா ஆகிய ஆன என்ற சொல் உருபும் மறைஞ்சி வரும் பயனுக்குரிய உருபும் மறைஞ்சி வடிவத்தை <laughs> கருங் க கருங்குயில் அப்படின்றதும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறத்தை குறி கருமை கருப்பு என்ற நிறத்தை நமக்கு குறிக்குது அப்போ இந்த நான்கு அடிப்படையில் வரும் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது மை விகுதி மறைஞ்சி வரும் இடையில் ஆகிய ஆன என்ற சொல் மறைஞ்சி வந்தால் அது பண்பு தொகை இந்த பண்பு தொகையிலே வேறொரு வகை இருக்குது என்னென்னா இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை ரெண்டு பெயர் சேர்ந்து வரக்கூடிய பண்பு தொகை அதில் என்னென்ன இருக்கும் சிறப்பு பெயர் முன்னாடி வரும் பொது பெயர் பின்னாடி வரும் இடையில் என்ன மறைஞ்சி வரும் ஆகிய என்ற பண்பு உருவம் மறைஞ்சி வந்தால் இந்த இரு பெயரொட்டுன்னு சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் சிறப்பு பெயர் பொது பெயர் என்ன அது இப்போ மல்லிகை பூ அப்படின்னு ஒரு சொல் நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மல்லிகை அப்படின்றது வந்து சிறப்பு பெயர் மல்லிகையை மட்டும்தான் குறிக்கும் ஆனால் பூன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொது பெயர் அப்போ மல்லி சிறப்பு பெயர் முன்னாடி வந்திருக்கு பொது பெயர் பின்னாடி வந்திருக்குங்களா இதுக்கு நடு உள்ள மல்லிகை பூவை எப்படி விரிவாக எழுதலாம் மல்லிகை ஆகிய பூ அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா அப்போ சிறப்பு பெயரும் வந்திருக்கு பொது பெயரும் வந்திருக்கு இடையில் ஆகிய என்ற உருபும் வந்திருக்கு அதனால் இதை என்ன சொல்கிறோம் இரு பெயருட்டுன்னு சொல்கிறோம் சாரை பாம்பு பாரு சாரைன்றதும் பாம்பு தான் குறிக்குது பாம்புன்றது பொது பெயர் சாரைன்றது சாரையை மட்டுமே குறிக்கக்கூடியது மார்கழி திங்கள் மார்கழின்றது மாதத்தை குறிக்குதுங்களா திங்கள்ன்றதும் பொதுவாக மாதத்தை குறிக்கக்கூடிய பெயர் தான் இப்போ சிறப்பு பெயரும் பொது பெயரும் சேர்ந்து வர்றது உவமை தொகைனா என்னென்னா உவமை அப்படின்றது வந்து உலகறிந்த பொருள் இல்லைங்களா ஓ உவமைன்றது அனைவருக்கும் தெரிஞ்சது இதில் வந்து உவமேயம் அப்படின்னா பொருள் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம எந்த ஒரு பொருளை விளக்க போகிறோமோ உவமைக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் இன்னும் அது மறைஞ்சி வரணும் உவம உருபு மறைஞ்சி வந்தால் இதை தான் உவமை தொகைன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் முத்து பல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா முத்து போன்ற பல் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம முழுமையான பொருள் எடுத்தனா போன்றன்ற உவம உருபிங்க என்ன இருக்கு மறைஞ்சி வந்திருக்கு இதை தான் என்னான்னு சொல்கிறாங்க உவமை தொகைன்னு சொல்கிறாங்க மலர் கை பாருங்கள் மலர் போன்ற கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலர் என்றது உலகறிந்த பொருளுங்களா கை என்றது நம்ம கையை இப்போ நம்ம உவமைக்கு போகிறோம் உன்னுடைய கை ரொம்ப அழகாக இருக்குது மலர் போல இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதேமாதிரி முத்துன்றது வெண்மையாக இருக்கும் அப்போ பல்ல காமிச்சு என்ன சொல்கிறோம் உன்னுடைய பல் முத்து போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உவமைக்கிறோம் உம்மை தொகை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சொற்களுக்கு இடையிலையும் இறுதியிலும் உம் என்ற சொல் மறைஞ்சி வந்ததுன்னா தொகைனாலே மறைஞ்சி வர்றது ஏதோ ஒரு விஷயம் அங்கே என்ன இருக்கு ரெண்டு சொற்களுக்கு நடுவில் மறைஞ்சி வருது இதை நம்ம மறக்கக்கூடாது 
அப்ப இடையிலையும் இறுதியிலையும் உம் என்ற சொல் மறைஞ்சு வரதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் உண்மை தொகைன்னு சொல்றோம் பாருங்க எடுத்துக்காட்டு கபில பரணர்னு ஒரு சொல் கொடுத்துட்டாங்க இது விரிவா எழுதும் போது எப்படி எழுதுவோம் கபிலரும் பரணரும் அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்ப இங்க உம் என்ற சொல் இங்க என்ன ஆயிருக்கு மறைஞ்சு வந்திருக்கு அதனால இது என்ன சொல்றோம் உம்மை தொகை உம் மறைஞ்சு வரதால இது உம்மை தொகை தாய் தந்தை பாருங்க தாயும் தந்தையும் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உம் மறைஞ்சு வருது அதே மாதிரி அன்மொழி தொகை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ஏற்கனவே அந்த ஐந்து வகைகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை இந்த ஐந்து தொடர்களும் ஆகிய ஐந்து தொகை நிலை அல்லாத இந்த அஞ்சு மறைஞ்சு வரும் கூடவே வேற ஏதாவது அல்லாத பிற சொற்களும் மறைந்து வர்றது தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அன்மொழி தொகைன்னு சொல்கிறோம் பாருங்க பொற்றொடி வந்தால்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொன்னால் செய்யப்பட்ட தொடி அப்படின்னா அணிகளன் அணிகலன் பொன்னால் செய்யப்பட்ட அணிகலன் அணிந்த பெண் வந்தால் அப்படின்னு இதில் பார்த்திங்கன்னா பொன்னால் வந்து நமக்கு வேற்றுமை உருபு வந்துடுச்சு ஆனன்றது வந்து பண்புக்குரிய சொல் வந்தது ஆனால் தொடின்றது பார்த்திங்கன்னா தொடியும் இருக்குது அணிந்தவள் அணிந்தன்ற சொல் வந்து நமக்கு புதுசாகவே இருக்குது இல்லைங்களா அல்லாத சொற்கள் இந்த அந்த ஐந்து வகையிலையும் அடங்காத சொற்கள் வர்றதால இது என்னன்னு சொல்கிறோம் அன்மொழி தொகைன்னு சொல்கிறோம் கீழே பாருங்கள் சிவப்பு சட்டை பேசினார் இருக்குங்களா இதை விரிவாக எழுதும்போது என்னது சிவப்பு சட்டை அணிந்தவர் பேசினார் சட்டை வந்து பேசாது அதை அணிந்த ஒருத்தவர் பேசினார் இல்லைங்களா இப்போ இதில் அணிந்தவர் என்ற சொல் நமக்கு என்னவா இருக்குது புதுசாக அல்லாத சொல் எதுலேயும் சேர்க்க முடியாத சொல்லாக இருக்குது அதனால் இதை நம்ம அன்மொழி தொகைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இலக்கண பகுதியில் நம்ம தொகைனா என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த தொகையுடைய ஆறு வகைகளை பற்றி நம்ம என்ன செஞ்சோம் இதில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா கண்டிப்பாக இதில் ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் தொகை நிலை தொடர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெளிவு முழுமையாக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் தேர்வு நேரங்களில் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் நன்றி